ओ भैया ये तो बड़ा है क्रीम कमाल कर दिया जस्ट एक्सपोर्टर बाय द विजन ऑफ बंगो बंधु शेख मुजीब उर रहमान द फादर ऑफ द नेशन यूनाइटेड अ कंट्री ऑफ अ डाइवर्स पीपल एंड क्रीड इन 1971 एंड कंटीन्यूज टू शाइन द पाथ टुवर्ड्स द आपको पता है कि आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे 50 इयर्स द स्टोरी ऑफ राइजिंग बांग्लादेश बांग्लादेश के बीते वो 50 साल जो उसने खुद को दिए अपने आप को तब्दील करने के लिए तो आज की इस वीडियो में हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार किस हद तक बांग्लादेश तरक्की कर चुका है वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है आप भी साथ बैठकर रिएक्शन करिएगा क्योंकि तभी हम एक वीडियो को बेहतर बना पाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल आपसे एंड में पूछे जाएंगे उन सवालों के जवाब आपको देना है और बहुत ही आसान सवाल होंगे इसी वीडियो से जुड़े हुए चलिए मैं स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं फिफ्टी ईयर्स द स्टोरी ऑफ राइजिंग बांग्लादेश स्टार्ट हो चलिए from a war torn ravaged nation on the brink to launching its own satellite in under 50 years bangladesh is the story of a nation that has pulled itself up from the ground to shoot for the very stars the fire sparked by the vision of bangabandhu sheikh mujibur rahman the father of the nation united a country of a diverse people and creed in 1971 and continues to shine the path towards the country's future Today, under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has adopted a long-term plan to transform the country into a knowledge-based middle-income economy by 2021. It also aspires to become a developed country by 2041. modeled after bangabandhu's dream of a shanar bangla or golden bengal bangladesh has worked towards development from within achieving often ahead of time all the millennium development goals drawing inspiration from its success the country is currently implementing the sustainable development goals 50% fewer people in bangladesh live under the poverty line today than they did even 16 years ago In the last 40 years, Bangladesh dramatically increased its food grain production, becoming the fourth largest producer of rice in the world and the fifth largest producer of fish. 2016 marks the second consecutive year that the World Economic Forum ranked Bangladesh first in gender equality amongst South Asian nations. The same year, adult literacy in the country rose to a 12-year high, while net enrollment at primary schools jumped to over 98%. Life expectancy in Bangladesh is currently at 71.5 years, while infant and maternal mortality have both been significantly reduced. Since 2009, 14,000 community clinics have brought healthcare access door to door. Bangladesh has fulfilled all three criteria for graduation from LDC status this year and currently meets World Bank classification for middle income status. Ye 2018 tak ka hai jo bhi hai. On the diplomatic front, it follows a policy of friendship to all and malice towards none. For three decades running, Bangladesh has been one of the biggest contributors to UN peacekeeping missions across the globe. from an agrarian economy in the 1970s the bangladeshi economy today is led by an export oriented industrialization no bhaiya ye to bada hai the second largest exporter of ready made garments in the world keep up with the pace of the country's development bangladesh has embarked on constructing a number of mega infrastructural projects bangladesh's largest bridge the pontha bridge is being built entirely with the country's own resources it is projected to transform the lives of 30 million bangladeshis through increased trade and connectivity ye hai model inka the first nuclear power plant in rupur is set to power 2.4 million homes by 2024 
अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा है ना Since 2003, more than 4 million solar home systems have been installed nationwide. Bangladesh has the highest number of these solar home systems in the world. Since 2009, power generation has increased almost four times from under 5000 megawatt to currently over 16000 megawatt. The country's first deep sea port, set to open in Pyra by 2030, is poised to considerably boost trade volume. Simultaneously, the Dhaka Metro Rail will ease congestion and pollution in the capital, carrying 60,000 passengers per hour. And with over 5,000 grassroots level union digital centers delivering 6 million e-services a month, public services have been brought to every doorstep in rural Bangladesh. To boost foreign and local investments in the ICT industry, the country is also setting up 12 high-tech IT parks in 12 separate districts, aiming to raise ICT export to 5 billion US dollars by 2021 and create 10 million jobs. Additionally, more than 100 special economic zones by 2030 seek to create a further 10 million jobs and churn out products and services worth 40 billion US dollars. In 2016, Bangladesh was the second fastest growing major economy in the world. It was the sixth year GDP growth was greater than 6% and the momentum continued with 7.28% growth in 2017. Bangladesh has been named one of the next 11 countries having a high potential to become among the world's largest economies in the 21st century. A land of fertile soil and fertile possibilities. Bangladesh has leaped beyond what was once thought to be its potential. A country that is younger than 50 is about to enter the space age with the launch of its Bangla, very Bangla. first satellite, the Bangabandhu 1 satellite. Bangladesh's incredible growth and development is increasingly being acknowledged and lauded around the world, garnering praise from world leaders in many different forums. Ashun, dal mat nirbishesh shakole pokko bodhu babe agami pojon me jono ekti unno to shoki samrito Bangladesh kore tuli. Bangladesh ekhe jatche ekhe jabe. आगामी प्रजन्म पावे समृद्धशाली बांग्लादेश Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. Under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has bold and ambitious plans to reach even greater heights. Guided by Bangabandhu's vision of a Shonar Bangla or Golden Bengal, the future is bright for this youthful and energetic nation reaching for the very stars. हाँ तो आपने रिएक्शन वीडियो देखा वाकई में इस वीडियो में वो खास चीज़ें हमें दिखाई गई जो इस बांग्लादेश ने पिछले पचास सालों में कराया वाकई में जो अपने आप को इस तरीके से तब्दील करता जा रहा है इस स्टोरी के जरिए और देशवासियों को मतलब और दूसरे कंट्रीज को सोचना चाहिए कि एक छोटा सा देश इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है आखिर हमारे देश क्यों नहीं कर पा रहा है इस तरीके से अगर सब सोचें तो कोई भी अपने देश को कहीं भी पहुंचा सकता है मैं आपको बता दूं, शेख हसीना जी मुजीबर रहमान ने जो बोला था उनके हिसाब से इस वीडियो में बताया गया कि वो उनके हिसाब से काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है काम ऐसे ही चल रहा है या फिर नहीं या कुछ और प्रक्रिया अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आप इस चीज को सही से समझते होंगे अगर है तो वहां का आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है क्या जो वादे करे जाते हैं वो हर एक सरकार की तरह जैसे हमारे यहाँ तो जैसे वादे कर दिए जाते हैं सरकार के ये मिलेगा ये मिलेगा लेकिन होता कुछ नहीं है क्या हर जगह यही सिस्टम है या फिर कुछ डिफरेंट है आपके यहाँ ये हमें बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में मिलेंगे हम आपको एक और नई रिएक्शन वीडियो में अब आप सोच रहे होंगे सवाल सवाल तो यही है जो मैंने पूछ लिया ठीक है इस सवाल का जवाब देना है कॉमेंट्स में अगली रिएक्शन वीडियो का इंतजार करिए बहुत जल्द आएगी तब तक के लिए नमस्ते